Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment souder euh, des éléments euh, en volume sur un fil d'argent 925. On va utiliser euh, pour ça du fil de fer. Pour vous montrer cette technique, on va fabriquer ensemble des euh, boucles d'oreilles créoles avec un petit motif euh, fleur. Euh, je vais vous montrer ça. C'est parti, on y va J'ai fait la première créole avec les motifs. Donc je vais venir me baser sur cette forme euh, et je vais le faire à l'identique en fait. Donc là, je vais essayer de reprendre la même mesure. Hop. Donc juste je le mets. Hop. Je viens couper à peu près ici. Je viens découper au box fil. Donc là, j'ai découpé environ 12 cm. Donc maintenant, je vais venir le recuire le fil et le mettre en forme au triboulet. Et donc je viens le mettre en forme. Donc dans un premier temps, juste avec la main, on arrive à bien le mettre en forme. Et ensuite, je prends mon maillet et je viens terminer de le mettre en forme. Donc là, il est un petit peu tordu, donc je vais le mettre bien à plat. Hop, ben je viens faire à l'identique à l'identique de ma première créole. Donc j'ai découpé euh, trop long le, le fil, donc je vais hop, me remettre à la bonne taille. Une fois que vous avez mis en forme votre créole, donc euh, il est à l'identique de la première, je vais venir souder la tige, celle-ci. Comme on va faire plusieurs brasures, euh, on va faire une brasure ici, une brasure là, une brasure ici et une brasure là, je vous conseille de commencer par une brasure forte ou une brasure moyenne et ensuite de terminer sur des brasures faibles. Le point de fusion est différent, ce qui va permettre de, quand je vais chauffer ici pour faire couler ma brasure, celle-ci ne, ne va pas bouger. Quoi. Donc là, je vais prendre cette tige que je vais venir souder ici. Et je vais venir faire un, un pré-perçage pour qu'elle vienne se positionner correctement. Et je viendrai ensuite euh, souder. Donc là, en fait, je, je, je suis venue positionner ma tige. Euh, elle est un tout petit peu surélevée, légèrement. Et en fait, ça suffit. Il faut qu'elle vienne faire touche-touche avec l'autre côté. Donc là... Les deux côtés sont, se, se touchent, donc là je vais pouvoir poser ma brasure et je vais venir chauffer. Vous pouvez soit utiliser une brasure seringue, soit des petits, euh, une brasure en plaque que vous venez euh, découper pour faire des petits paillons. Donc toujours pareil, si vous utilisez la plaque, il vous faut utiliser du borax. Si vous utilisez la seringue en pâte, vous n'avez pas besoin d'en ajouter puisque le borax se trouve à l'intérieur. Là, par exemple, euh, j'ai mis un petit peu trop de, de pâte hein, euh, et du coup, ça a un petit peu coulé sur le, le début de la créole. Donc là, il faudra bien que je le reprenne. Donc là, l'idée, c'est de prendre une fleur toute prête. Donc là, ici, j'ai pris un intercalaire en fait en argent 925. Et euh, l'idée, ça va être de découper en fait les anneaux ici et ici, donc au box fil et de venir la mettre en forme avec un dé à emboutir. Je vais la mettre en volume, donc comme celle-ci, au dé à emboutir. Alors celle du milieu, je vais la mettre en forme euh, au dé à emboutir. Et les autres, je vais venir juste avec les pinces euh, relever, euh, relever les pétales pour donner du volume. 
Donc là, j'ai choisi la facilité d'utiliser voilà, une fleur toute prête, mais après, il est possible de faire sa fleur euh, sur, avec une plaque en argent. On vient euh, découper au box fil pour faire la fleur. C'est tout à fait possible. C'est plus long, mais c'est pas un problème. Donc là, j'ai l'anneau en fait, qui était soudé ici, donc je vais venir limer. Et pareil ici, pour que ce soit bien propre. Donc là, je viens limer jusqu'à ne plus voir de traces. Là, là je vois encore euh, la trace de l'anneau qui était ici. Et ensuite, je viendrai me riser pour... Euh, enlever les rayures et on viendra polir à la fin voilà bon. je recuis ma fleur et je vais euh, la mettre euh, en forme au dé à emboutir Donc ça, c'est le dernier emboutir. On a fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le, le lien dans la description. Et là, j'ai mes boutoroles. Et donc, je vais venir utiliser les boutoroles pour mettre en forme, en fait, euh, ma fleur dans le dé emboutir. Donc là, je vais le mettre ici. Donc là, je viens le faire progressivement. Donc je vais, euh, petit à petit, je vais faire un, avec un, un trou euh, plus petit. Donc là, je vais prendre celui-là. Et là, je vais le mettre directement. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, la prochaine étape, euh, c'est de venir souder les fleurs, les éléments, donc, sur la créole. Pour cette première créole, j'ai fait les tests, en fait, sur, sur moi, directement, pour voir à quel niveau je devais placer les fleurs pour que ça fasse joli. Donc là, je vous invite à à faire euh, pareil de votre côté, à tester sur vous. Et donc ensuite, donc pour la deuxième créole, ben en fait, je fais juste... Euh, là, je vais me faire des traits, juste pour m'indiquer où il faut que je positionne les fleurs. Donc la première, elle vient ici. Donc là, en fait, je veux positionner la fleur comme ça. Donc je vais venir, avec une lime ronde, faire euh, une encoche pour que le, le fil vienne se positionner correctement sur la fleur. Donc là, ici, par exemple, ça va venir dans ce sens-là et ça se, ça se positionne bien. Quoi. Je viens prendre un bout de fil de fer. Donc là, je positionne ma fleur et je vais venir en fait euh, lier euh, les deux éléments avec le fil de fer. Donc là, on vient mettre la brasure faible. Donc on fait pareil avec les autres fleurs.
Une fois que vous avez euh, brasé vos trois petites fleurs, il vous faut le mettre au déroché. Euh, C'est très important, il vous faut enlever euh, le fil de fer. Il ne faut surtout pas euh, contaminer votre déroché avec le fil de fer, donc c'est un métal ferreux. Euh, donc il faut vraiment euh, enlever tout le fil de fer. Donc là ici, je viens l'enlever. Donc ici, j'ai encore des petites euh, traces de, de fil de fer. Donc là, j'ai un petit bout qui s'est soudé avec. Donc là, je vais venir en fait... Euh, le, le limer et l'enlever en fait, euh, limer et me riser et ça va partir. Donc voilà, donc là j'ai enlevé tout le fil de fer, donc je vais pouvoir le plonger dans le dérocher. Si malheureusement votre pièce ressort couleur rosâtre, ça veut dire qu'il restait du coup un petit bout de fil de fer sur votre pièce. Euh, il vous faut donc changer votre dérocher. On a fait une vidéo à ce sujet, euh, on vous mettra le lien. Ensuite, euh, pour enlever cette couleur rosâtre, euh, il suffit de recuire votre pièce et de la remettre dans le des rochers propre. Normalement, les traces roses devraient partir. Donc là, pour donner un petit peu de volume à ces deux petites fleurs, je vais venir juste remonter un, un petit peu les feuilles. Donc maintenant, je vais venir émeriser ma créole et je viendrai ensuite la polir. Je vais venir utiliser des petits disques d'émerie. Donc on a fait une vidéo pour vous montrer comment les fabriquer, c'est très facile. Je vais venir émeriser en fait euh, à l'intérieur. Alors c'est très important de ne pas venir euh, insister sur un même endroit. Il faut vraiment que ce soit tout le temps en mouvement parce que sinon en fait on vient faire des plats euh, et là c'est pas l'effet recherché. Donc là, il faut vraiment tout le temps être en mouvement. Euh, J'avais oublié, mais j'ai le surplus de brasure qui est à ce niveau-là. Donc là, je viens le limer et ensuite, je reviendrai euh, émeriser par-dessus. Donc là, je viens juste enlever proprement. Euh, pour terminer la créole, donc j'ai juste en fait euh, arrondi le fil, j'ai cassé les angles en fait, donc euh, juste. Euh, donc pour venir euh, émeriser l'intérieur des fleurs, je vais utiliser ces petites brossettes hein, euh, qui ont un grain, alors celui-ci c'est un grain moyen et celui-là c'est le grain fin. Donc je vais venir utiliser ces deux, euh, ces deux petites brossettes pour faire le, le détail des fleurs. Donc une fois que vous avez bien émerisé votre créole, on va faire euh, l'étape finale, donc ça va être le polissage. Euh, donc là je vais venir utiliser euh, des petites brossettes ici en coton et euh, aussi celle-ci des procettes avec euh, c'est de la de la soie pour la pâte à polir moi j'ai une petite préférence pour la lustre bar donc vous pouvez utiliser soit celle-ci mais euh, celle de Dremel fonctionne aussi très bien et donc euh, pour les le centre des fleurs je vais utiliser cette petite brossette en coton et cette petite brossette aussi euh, en soie va me permettre de terminer euh, du coup, c'est une étape qui est assez longue, il faut prendre son temps pour avoir un, un rendu euh, brillant. C'est pas en 5 minutes que ça se fait. Quoi. Euh, il existe des petites protections, des petits doigtiers pour les doigts, pour ne pas les avoir euh, ben, noirs. Euh, J'ai pas l'habitude d'en utiliser, mais je vous conseille d'en mettre, c'est quand même pratique parce qu'on se retrouve toujours avec les doigts noirs. Euh, c'est important aussi de mettre vos lunettes de sécurité, si vous avez euh, ben, des... Des petits bouts de, de pâte à polir qui, qui arrivent dans vos yeux, bah, c'est bien d'avoir des lunettes, ça vous protège.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt